Это Политбюро. Здравствуйте, я Инга Зеля, со мной на связи Роман Цымбалюка. Роман, здравствуйте. Привет, Инга. Очень давно не виделись. Хорошо, да, смотрите нас на всех каналах, вот, может быть, увидите тоже что-то интересное, но сейчас поговорим о товарище, который нам совсем не товарищ, который находится в бункере, и вот сейчас он объявил, как пишут в телеграм-каналах, что будут учения по поводу просто ядер, ядерных ударов, да, тревоги, как, угу. как бежать в бункер. Вопрос о том, есть ли у вас информация, сколько людей поместится в этом бункере, насколько он хорошо оборудован, и как, как вообще оттуда потом вылазить? Во-первых, они, наверное, все-таки что-то подозревают, эти граждане России, потому что в российских аптеках давно пропал йод. Вот ни с того, ни с сего йода нет. И это, наверное, намек на то, что вот такие вот нехорошие товарищи могут заварить ядерную кашу. Я не знаю, я по поводу войны ядерной, не ядерной, спокоен, потому что это история, которая коснется весь мир. Короче, россияне сдохнут от э, использования ядерного оружия, сдохнут в первую очередь россияне. Ну, может быть, для Путина и хватит йода, и бункер будет глубокий. Но пока нам нужно решать простые задачи, как сжечь всех россиян, которые сейчас на территории Украины с оружием в руках. Роман, ну вот смотри, это же в принципе ну, путь э, в никуда. Даже если будет ядерная война, даже если э, по России будет нанесен этот ядерный удар, там, не знаю, ответный, э, даже если э, Путин и Ежи с ним будут сидеть в бункере, но в какой-то момент э, ведь э, придут э, люди в специальных костюмах э, и вытащат э, его из бункера и повезут прямо в ГАГу или на Нюрнбергский процесс, или, в общем-то, в какое-то безопасное для судей место, где его будут судить. Зачем это все? Ну, процесс, наверное, должен быть все-таки уже мариупольский. Я раньше считал, что это должен быть город Дебальцево, но сейчас степень российских военных преступлений изменилась. Блин, ты понимаешь, когда его выковыривают из бункера, боюсь, его до суда не довезут, его повесят сразу. Потому что от вот этих вот историй, которые они э, сейчас затеяли, затевают и планируют, э, страдают все. В первую очередь россияне. Вот смотри, mm -hmm. вот у них сейчас новая тема. Они рассказывают, что мы э, тут э, с подлыми американцами э, разрабатывали самые страшные вирусы, которые должны э, поражать в первую очередь кого Народ Донбасса. Народ Донбасса. Ну, возможно, народ в Ростовской области, Курской или еще какой-то. Я это все к чему все веду? Что вот этого бреда в эфире, то есть шума информационного, очень и очень много. Но повесить Путина, это, конечно, национальный интерес на россиян, это правда. Потому что чем больше вот это будет продолжаться, тем больше они будут страдать и больше их погибнет. Тоже абсолютная правда. Ну, вот что касается так называемого народа Донбасса, которому я, наверное, должна тогда, если это народ этнически относиться, да, как э, выходец из э, Луганской, и что я понимаю, что те люди, которые живут там в большинстве своем, поскольку они не находятся в этом информационном вакууме, в отличие от э, там, не знаю, граждан российской глубинки, они прекрасно понимают, что происходит. И те, кто были раньше лоялен к Путину и те, кто считали, там, что мы один народ и мы хотим быть такой очень там, русскоязычно православно скрепной Украиной, сейчас просто в диком ужасе и шоке. И те, кого призывают на этой территории, они совершенно 
не хотят воевать против своих же родственников, которые там, не знаю, в 2014 году уехали в Северодонецк. Не получится ли такая ситуация, что Путин просто даже оторвет уже оккупированный и частично, частично еще раз, лояльный Донбасс от, от себя такими действиями? Сейчас пошел такой разговор, что никто никого спрашивать не будет. Все эти насильственные мобилизации и так далее, и так далее, у человека, который под де-факто юрисдикцией Российской Федерации, выбора нет. Во-первых, это объяснили всем с 2014 года, когда захватили Крым, Донбасс, и все это мы наблюдали. А сейчас, когда идут боевые действия, ну что, они, любое военное преступление будет списано на, не знаю, азов, фашистов, марсиан и нацистов. Поэтому, когда ты говоришь, оттолкнет или не оттолкнет, конечно, оттолкнет, только это не повлияет на ситуацию. Вопрос решается силой оружия. Мнение жителей Донбасса давно никого не интересует. Вот давай будем откровенны. То, что желающих воевать там нет, нет или, минимум, или минимум, это тоже факт. Вот сейчас э, пропагандоны э, и высокопоставленные лица типа Лаврова и Путина, они говорят, что мы не могли терпеть вот эти вот издевательства на протяжении восьми лет. Так вот, э, 21-20 год, это год, который называется э, так, э, замороженный конфликт или конфликт низкой интенсивности. Людей погибших было минимум, да, в том числе гражданских. Но за две недели бомбежек Мариуполя они превзошли все показатели. Вообще все. То есть вопрос, чего они хотят? Они кого-то хотят защитить или убить? Ну, конечно же, убить. Поэтому, смотря на эти безумия, конечно, человек, как мне кажется, даже если у него российский паспорт, ну, вряд ли он захочет быть насильно мобилизирован и фактически э, отправлены на войну, когда сзади стоит заград отряд. По факту. Вот, вот я как раз хотела вас спросить, не докатятся ли они до заград отрядов. Так это уже происходит. Мне там рассказывали, как происходит. Вот я недавно с военной встречался, какая интенсивность боев в Мариуполе, что они забрасывают все трупами. А в первую очередь это мобилизированные. Мобилизированные, принудительно мобилизированные, то есть тех, как, тех, кого не жалко, тех, кто с на оккупированных территорий Украины. Это первое, чтобы, не знаю, там патроны на них потратили, еще что-то. Дальше идут вояки, а третье звено – это кадыровцы. Кстати, вот эти кадыровцы, вот это как раз и есть такие самые ультракаратели. Потому что, вот заметьте, они в основном всегда чистенькие, красивенькие, в новых камуфляжах и в ботинках Прада. А, а россияне, вот этот русский Иван, грязный, рваный, вполне возможно, голодный и так далее. Ну, так, так. Ну вот буквально за неделю до начала войны мы видели несколько интервью российских военных, военных пенсионеров, но людей влиятельных и авторитетных в российской военной среде, которые предупреждали о том, что это может быть огромная ошибка нападения на Украину. Причем они это делали не с позиции гуманизма, не с позиции хорошего отношения к Украине, а с позиции защиты интересов самой Российской Федерации. Как вы, может быть, знаете, насколько сейчас эти голоса слышны и насколько при таком ужасном кровопролитии и таких чудовищных потерях со стороны Российской Федерации военные могут, ну, если не на саботаж пойти, то, во всяком случае, предпринимать усилия по прекращению боевых действий? А, ну, на саботаж многие идут. Вот куча видео есть, когда российские колонны просто ездят по кругу и выпаливают топливо. 
чтобы не принимать участие в боях. Что касается ситуации непосредственно в Москве, но с этими там, одинокими голосами, типа Ивашова и так далее, которые говорили, что пора гнать Путина из бункера, потому что он придурок и военный преступник, говорил о генофонде российском. Я вот еще помню его прекрасные слова в адрес Сергея Нарышкина на тогда еще работающем радио «Эхо Москвы». Он сказал, что таких, как вы, лучший генофонд России отправят на убой. Что, собственно говоря, произошло. Так вот, этих людей всех заткнули. Полностью заткнули. И сейчас у них есть даже соответствующая статья до 15 лет тюрьмы. Называется «Распространение фейков российской армии». То есть, если ты показываешь Мариуполь и говоришь, что это разбомбил российский нацист, российский пилот, то вот ты уже попадаешь под эту статью. Если ты показываешь трупы российских солдат, то ты тоже попадаешь под эту статью, потому что у российской армии потерь нет. Ну, вроде как. И тут интересно, да, вот, что они о потерях сообщают исключительно в региональной прессе. То есть вот, дана непосредственно указание, что так как скрыть эту информацию невозможно, вот по регионам, вот в Ростовской области, в Удмуртии давайте расскажем, но никаких общих данных нет, суммированных. Это не просто так, хотя... Тут одна из, американская компания, не помню, как она называется, вот у них есть возможность мониторить все сайты всех российских газет региональных. Так вот, они посчитали, что количество похорон, которые уже состоялись, составляет более 7 тысяч. Это для понимания, что много трупов еще не доставлено а некоторые будут числиться еще очень долго или всегда без вести пропавшими, потому что нечего хранить. И такое тоже бывает. Ну, в общем, пока российское общество глухое, тупое и поддерживает своего фюрера, ну и где-то некоторые мамы по плаке плачут где-нибудь, не знаю, там, в Якутии или в Великом Новгороде. Роман, большое вам спасибо за этот разговор. Будем на связи, будем включаться на Политека онлайн до нашей победы, а потом будем делать это в студии. Спасибо вам. Договорились, Инга. Береги себя. Слава нации, слава вооруженным силам.